Are you ready for it? Yeah. Go! Today, I'm going to do something different. I'm going to teach you a marketing topic in English, but my friend Yun is going to translate it into Vietnamese simultaneously. My We've all been there. You're walking in the city center, you pass by a nice shop window, you enter the store and boom! Immediately a shop assistant is approaching you and asks, Can I help you? Chúng ta đã từng có những trải nghiệm tương tự khi đi dạo phố thấy một cửa hàng rất là đẹp và chúng ta vừa vào trong cửa hàng ngay lập tức em bé nhân viên bán hàng nhảy tới và hỏi em có thể giúp gì cho anh? Hello everybody, welcome to Mika's Marketing Mind. My name is Mika and I am filming this video in our house in Da Nang, Vietnam. Today I'm doing that with my friend Ian. Chào mừng các bạn đến với Mika's Marketing Mind. Hôm nay chị Mika sẽ trình bày với chúng ta chủ đề về marketing tại nhà của chị ở Đà Nẵng, Việt Nam. So, if you really want to sell more in your store, you should stop approaching your customer and asking, "Can I help you?" Như vậy để bán được nhiều hàng hơn thì bạn phải ngừng việc tiếp cận các bạn hàng của bạn và hỏi, "Em có thể giúp chị chứ?" There's a small chance you'll answer this question positively and that is when you are really searching for a specific product but in most cases you will say no just looking hiếm khi thì chúng ta trả lời câu hỏi này một cách vui vẻ trừ khi là chúng ta đang kiếm một uh, sản phẩm nào đó cụ thể còn thông thường thì uh, câu trả lời sẽ là anh đang kiếm một uh, cái gì đó thôi you really don't like to be approached in this way It makes you feel uncomfortable. You don't trust this person. You think this person is going to push you to buy something. Chúng ta thực sự là không có thích cái cách tiếp cận đó, tại vì nó sẽ tạo ra cảm giác là người bán hàng đang muốn dẫn dắt và ép chúng ta mua một cái gì đó từ họ. As a shop owner, you should make a priority of putting the customer at ease. Là chủ cửa hàng thì bạn phải đặt mình ở vị trí của khách hàng là cái ưu tiên hàng đầu. Make him feel more comfortable because customers who will feel at ease will stay longer in your shop and will spend more money. À, việc giúp khách hàng cảm thấy tự nhiên và thoải mái khi ở shop sẽ giúp cho khách hàng ở lại trong shop lâu hơn và sẽ tiêu nhiều tiền hơn, mua nhiều hàng của bạn hơn. How can you do that? First of all, when a customer is entering your store, make eye contact, smile and say hello or say welcome to our store and the name of your store. Như vậy thì làm thế nào cho đúng? À, chúng ta có thể chào đón khách hàng bằng một nụ cười niềm nở. À, Uh, nói là chào mừng khách hàng hoặc là chào khách chào mừng khách hàng đến với cửa hàng của chúng tôi. Make sure you keep your distance. Give your customer his personal space. Phải đảm bảo rằng bạn uh, giữ khoảng cách với khách hàng để khách hàng cảm thấy người ta có không gian riêng tư của họ. Give your customer time. Keep an eye on him from a long distance. Make sure he doesn't notice you and only approach him if he pays attention to a specific product for at least a minute. Hãy cho khách hàng thời gian à, và có thể quan sát khách hàng từ xa nhưng mà đừng có giám sát khách hàng. Mình chỉ tiếp cận khách hàng khi nào khách hàng quan sát một uh, sản phẩm nào đó ở trong thời gian uh, một phút và chúng ta có thể tiếp cận để hỗ trợ khách hàng. What more can you do to make your customer feel comfortable. Offer him a free glass of water. Play soft and relaxing music. No EDM, no karaoke. Vậy là chúng ta có thể làm gì thêm để khách hàng cảm thấy thoải mái? Nếu đó là một nhà hàng thì bạn có thể offer một ly nước 
miễn phí hoặc là mở những giai điệu uh, âm nhạc uh, nhẹ nhàng đừng có mở EDM hoặc là nhạc karaoke nhé Offer some free peanuts or a cracker to nibble on Use an essential oil diffuser Create a playing area for your customer's children Or take his shopping bags out of his hands so he can walk around freely in your shop Chúng ta cũng có thể mời khách hàng nhắm nháp một vài loại bánh kẹo À, dùng máy tỏa hương để tạo không gian nhẹ nhàng à, tạo cái khu vui chơi cho trẻ con hoặc là khi khách hàng vào chúng ta giúp khách hàng giữ uh, túi sách thì khách hàng có thể thoải mái đi mua sắm ở trong khu uh, cửa hàng của chúng ta When the customer is finally leaving your store whether he has bought a product or not never forget to say thank you for your visit and see you next time và khách hàng đến với chúng ta sau khi uh, có thể là mua hàng hoặc không nhưng mà đừng quên nói cảm ơn khách hàng đã ghé đến thăm cửa hàng và hẹn gặp lại họ vào một dịp gần nhất. I would love to receive your ideas or questions as an input for my new videos. Chị em đi chơi sẽ rất là vui khi mà các bạn gửi đến những câu hỏi hoặc là những cái chủ đề cho các video marketing sắp tới của chị ấy. If you want to be the first one to watch my new videos, just subscribe to this channel via the button in the corner of this video. Nếu bạn muốn là người đầu tiên được lắng nghe những video marketing từ chị Michael, hãy subscribe bằng cách nhấn vào nút subscribe ở góc phải của video nhé. Thank you for sharing your love for me and my YouTube channel with your friends on Facebook, Instagram and YouTube. And thank you, Yun, for being an amazing translator today. Chị Vy Khơi cảm ơn tất cả các bạn đã xem video và các bạn uh, vui lòng chia sẻ video trên YouTube, uh, Facebook hoặc là Instagram. Uh, và chị, uh, mình cũng rất là vui khi mà hôm nay được làm translator cho chị Vy Khơi. Yeah. Thank you. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại. Bye bye. <cười>